اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد افضال ہے آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر آٹھ پڑھیں گے حج اور اس کی اہمیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج ہے کیا حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا حج کا اسطلاحی مطلب ایک خاص مخصوص کمری مہینے میں مقررہ ایام میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا سعی کرنا اور پھر منا مزدلفہ اور میدان عرفات میں مخصوص عبادات اور عمال کی ادائیگی ہے حج اسلامی سال کے آخری مہینے زلحج میں ادا کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادات کا مجموعہ ہے یہ عبادات مناسق حج کہلاتی ہیں اہمیت و فضیلت یہ ہے کہ حج دین اسلام کا پانچواں رکن ہے قرآن مجید میں حج کی ادائیگی کے واضح احکامات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو ہمت رکھتا ہو توفیق رکھتا ہو وہ ضرور حج کرے دین اسلام میں حج کو خاص اہمیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی صورت کا نام بھی رکھا حج سورہ حج کے نام سے رکھا حج ادا کرنے والوں کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے لیکن جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی اور جس کے پاس مال موجود ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے تمام سہولیات موجود ہیں اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یعنی عیسائی ہو کر مرے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں احادیث میں ایمان و جہاد کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے حج یا عمرہ کیا وہ اللہ کی زمانت میں آ گیا یعنی اللہ کے حفظ میں امان میں آ گیا اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور اگر گھر کی طرف واپس چلا جائے تو اجر کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے حج کے ادائیگی کے کچھ شرائط ہیں یہ شرائط حج کہلاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے سب سے پہلے حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے بھئی ایک غیر مسلم کے اوپر حج فرض نہیں ہے حج صاحب استطاعت مسلمان پر صرف فرض ہے حج کی ادائیگی کے لیے مسلمان کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے باشعور ہو بڑا ہو جو صاحب استطاعت بھی ہے اور عاقل اور بالغ ہے اس مسلمان پر حج فرض ہے حج صرف صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے یعنی وہ شخص جو حج کے اخراجات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو سکت رکھتا ہو حج صرف حج کے مقررہ ایام یعنی ذلحج کی آٹھ نو اور دس طریقوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ پورے سال میں جب جاہے اور جا کر وہ حج کرنا شروع کر دے گا ایسا نہیں ہے صرف مخصوص ایام یعنی ذلحج کی آٹھ نو اور دس طریق کو ہی حج کی ادائیگی ہوگی اور صرف وہیں جا کر ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھ کے بھی ہم حج کر سکتے ہیں اسی طریق میں یا ہم کسی دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں تو وہاں اسی طریق میں ہم حج کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے حج کی مخصوص جو ہے وہ ادائیگی ہے اور مخصوص طریقوں میں ہے ہم نے بیت اللہ شریف حرم شریف مقامہ شریف میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر مخصوص ایام یعنی ذل حج کی آٹھ نو اور دس طریق کو ہی حج کرنا ہے اور جو حج کے مناسق ہیں جو ارکان ہیں ان کو ہم نے وہیں جا کر ویسے ہی ادا کرنا ہے تو پھر ہمارا حج ہوگا مناسق حج کون کون سے ہیں یعنی کہ ارکان حج ہر کسی کے ارکان کون سے کون سے ہیں سب سے پہلے نیت کرنا یہ لازمی ہے یعنی حج کا ارادہ کرنا اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھا جاتا ہے یعنی کہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اس کے بعد احرام یہ حج کا یہ بھی رکن ہے حج کا مخصوص لباس ہے مردوں کے لیے دو انسلی چادریں ہوتی ہیں ایک جو نیچے تحمد کے طور پر باندھی جاتی ہے اور ایک اوپر کمیز کے طور پر اوڑ لی جاتی ہے اور عورتوں کے لکا لباس ہوئے عورتوں کا جو احرام ہے وہ پورا لباس ہے پورا سر کو ڈھامپنا جائے تاکہ اس کے سر کے بال نظر آئے اس کا عورت کا لباس احرام جو ہے وہ اس کا اپنا لباس ہی ہے 
لیکن اس کا سر پورا ڈکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ بال نظر نہ آئے اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کو جو جنت سے پتھر آیا اور ایک کارنر میں لگا ہوا ہے اس کو چوما جاتا ہے اور پھر وہاں سے حج کو حج جو طواف کو شروع کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں جس کو طواف کہا جاتا ہے اور اس کے بعد مقام ابراہیم وہ ایک خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ ایک گولڈن کلر سے ایک محراب سا بنا ہوا ہے اس کے اندر جو پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں اس کے قریب جا کے نماز دو نفل ادا کیے جاتے ہیں اس کے بعد طواف کے بعد نفل پڑھنے کے بعد صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا مروہ اس کے وہاں پر سائی کی جاتی ہے وہاں پر سات چکر لگائے جاتے ہیں جس کو سائی کہا جاتا ہے وہاں پر جہادی کے لیے وہاں پر چکر لگانا لازمی ہے مینا میں قیام مینا میں حاجی جو ہے وہ آٹھ ذلحج کو آٹھ ذلحج جب شروع ہوتی ہے تو حاجی جو ہے مکہ شریف سے احرام باندھ کر طواف کر کے سائی کر کے پھر مینا میں منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر قیام کرتے ہیں رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں صبح جب نو ذلحج ہوتی ہے تو تمام حاجی صبح سورج چڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر قیام کرتے ہیں جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے وہاں پہ حاجی امام کعبہ کا خطبہ سنتے ہیں ایک اذان کے ساتھ ظہر اور اثر اکٹھی ادا کرتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز تک وہاں پر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دعائیں اس دعائیں کی جاتی ہیں استغفار کی جاتی ہے شام کو جب سورج ڈلتا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پر بغیر مغرب کی نماز ادا کیے حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر مغرب اور عشاء کٹھی ادا کرتے ہیں اور ساری رات کھلے آسمان تلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح جب دس ذلحج کو حاجی مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر جمرات جمرات جو ہیں وہ تین پلرز ہیں وہاں پر جمرات تین پلرز ان تین پلرز وہ کیا ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ سلاد و سلام کو کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں ایک دن خواب آیا دوسرے دن آیا پھر تیسرے دن آیا تو آپ نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی گردن پہ چھری چلائی اور اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کر دیا تو بیٹے نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ اپنا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو پورا کریں تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ سلام کو لے کر مینا میں پہنچے میدان میں لٹا کر جب ذبح کرنے لگے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے تو شیطان آیا اور آ کر اس نے کہا ابراہیم تو کیا کرتا ہے ایک اپنے ایک خواب کے پیچھے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام نے وہاں سے کنکر پکڑی اور لا حول ولا قوت کہہ کر اس کی طرف پھینکی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اب جب وہاں سے غائب ہوا تو پھر دوسری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ آ کے پھر یہی بات کیا آپ نے پھر اس کو کنکر ماری وہاں سے پھر غائب ہوا تو پھر تیسری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا وہاں پہ پھر آپ نے کنکر اسی نے وہی بات کی آپ نے پھر کنکر ماری تو تینوں جگہ پر جہاں پر شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالنے کی یا برگلانے کی کوشش کی ان تینوں جگہ پر آج پلرز بنا دیے گئے ہیں اور حاجی جو ہیں وہ حج کا ایک اہم رکن ہے کہ حاجی حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس سنت میں عمل کرتے ہوئے آج بھی جس جگہ پہ شیطان کھڑا ہوا تھا وہاں پلرز موجود ہیں اور وہاں پر اس کو کنکریاں مارتے ہیں جس کو جمرات کہا جاتا ہے ان پلرز کو جمرات کہا جاتا ہے اور کنکری مارنے کو رمی کہا جاتا ہے حاجی وہ رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی واپس اپنے خیموں میں آتے ہیں مینا میں خیموں میں آتے گئے تو وہاں پر آ کے حاجی اپنا سر منڈواتے ہیں یعنی کہ اپنے بال سر کے بال اترواتے ہیں اور اس کے علاوہ احرام کھولتے ہیں قربانی کرتے ہیں قربانی کرنے کے بعد حاجی جو ہیں واپس مکہ شریف میں جاتے ہیں اور وہاں پر طواف زیارت کرتے ہیں جس کو جس میں تمام حاجیوں پر یہ لازم ہے اور یہ حاج کے ارکان میں شامل ہے طواف زیارت کرنے کے بعد حاجی پھر واپس مینا میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر دو دن مزید قیام کرتے ہیں گیارہ اور بارہ دو دن مزید قیام کر کے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس طریقے سے حج کے تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں حج کی خصوصیات کیا ہیں حج کی کیا خصوصیات ہیں حج ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا بری ہوتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے اتنی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ میرے گھر تک پہنچے تو وہ ضرور میرے گھر کا حج کرے تو حج ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا بری ہوتی ہے اور اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اللہ خوش ہو کر راضی ہو کر اس کو جنت ادا فر
حج کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مالی اور بدنی عبادت ہے یعنی انسان مال خرچ کر کے پیسہ خرچ کر کے یہاں سے مکہ شریف جاتا ہے اور وہاں پر پانچ دن مسلسل جو مشقت کر کے یعنی بدنی عبادت کرتا ہے تو یہ حج جو ہے یہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں مالی عبادات بھی موجود ہیں اور بدنی عبادات بھی موجود ہیں فریضہ حج کی ادائیگی سے انسان کے ساب کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی پچھلے جتنے گناہ ہیں جو بندہ حج کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حضور علیہ سلاۃ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ایک بندہ حج کرتا ہے اور دوران حج اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو حج کی ادائیگی مکمل ہونے کے بعد وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا یعنی جیسے آج اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ بچہ جس کی اسی یعنی کہ اس دن پیدائش ہوئی ہو اور جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حاجی کو حج کی برکت سے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے حج کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ حج حاجی جو ہے وہ دوران سفر ہوتا ہے اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا اور ویسے بھی حاجی جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کے طور پر حاجی کی دعائیں قبول کرتا ہے حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کی سعادت نصیب ہوتی ہے حج کے ذریعے مسلمان اپنا اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی کہ ایک عجیب قسم کی فضا وہاں پہ ہوتی ہے کہ سب کا ایک ہی لباس ہے سب کی ایک ہی زبان ہے لبئی اللہ لبئی اور سب ایک ہی طرح ان کی حرکت ہے کوئی حاجی جب مکہ سے منا جا رہے ہیں تو سب لوگ جا رہے ہیں منا سے عرفا جا رہے ہیں تو سب لوگ جا رہے ہیں عرفا سے مزدلفا جا رہے ہیں تو سب لوگ جا رہے ہیں عرفا سے مزدلفا سے لوگ حاجی جو ہیں منا کی طرف آ رہے ہیں تو سب لوگ حاجی جو ہیں وہ اکٹھے منا کی طرف جو ہے نا وہ حاضر ہو رہے ہیں تو ایک عجیب قسم کی فضا پیدا ہوتی ہے ایک ایک عجیب سا سما ہوتا ہے اور دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی حرکت پر ایک ہی حرکت پر ایک ہی آرڈر پر ایک ہی وقت میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو قیام میں ہیں تو سب لوگ قیام میں ہیں جب رکو میں گئے تو سبھی لوگ ایک ہی وقت میں جھک گئے جب سجدے میں گئے تو سبھی لوگ ایک ہی وقت میں اپنی اپنی پیشانیاں انہوں نے سجدے میں رکھ دی ایک عجیب سا سما ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور انسان کی آجزی کو شو کر رہا ہوتا ہے حج کے دوران تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر مساوات و برابری کا درس حاصل کرتے ہیں ایک جیسا لباس پہن کر کوئی دنیا سے آیا ہو آیا ہوا کوئی بھی مسلمان ہے اس کے قومی لباس کوئی سا بھی ہو اس کی چوائس کوئی سی بھی ہو لیکن سب کو ترک کر دیتا ہے صرف ایک ہی لباس سب کے زیب تن سب زیب تن کرتے ہیں دو انسری چادریں ایک نیچے تحمد کے طور پر باندھی جاتی ہے اور ایک اوپر کمیز کے طور پر اوڑھ دی جاتی ہے دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے سے وابستگی نصیب ہوتی ہے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اس دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے جو شفاعت کا سبب ہے اس دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے جو شفاعت کا سبب ہے ہمارے لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جب حضور علیہ سلاۃ وسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارے لیے کل قیامت کے روز شفاعت کا ذریعہ ہوگا کیونکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے خود اشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ گناہ کر لیں جب گناہ کر لیں اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر آپ کو وسیلہ بنا کر مجھ سے استغفار کریں توبہ کریں اور آپ ان کی سفارش کریں ان کی شفاعت کریں تو اللہ ہمیں زیادہ اللہ ہمیں توبہ قبول کرنے والا اللہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا مسلمان اپنے دینی دین کے افاقی اور عالمی ہونے کا عملی ثبوت دیتے ہیں اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آج کا ہمارا سبق حج اور اس کی اہمیت انشاءاللہ اگلے ایک چیپٹر کے ساتھ اگلے ایک سبق کے ساتھ ان شاء